Добрый день, с вами Юрий Гесберг. Бывает так, что уличные видеокамеры должны быть установлены на вибрирующем основании. Вот посмотрите, на каких опорах подчас размещаются уличные видеокамеры. Нет у этих опор никакой жесткости. Похоже, люди даже не слышали слова «сопромат». Вы бы видели, как при сильном ветре мотает концы этих опор, где смонтированы видеокамеры. Вот что делать в таком случае? Как крепить видеокамеры? На этот вопрос пытается ответить Марко Далигна из компании Videotech. Еще один тест на виброустойчивость. Можно вопрос по поводу вот тряски? То есть, если вот, как вы будете с тряской камеры, например, если камера стоит на искусственных сооружениях, про информационного шва, да, то есть происходит все время э, тряска вибрация. вибрация да. Есть какие-то у вас э, решения, значит, физические, где там артизация, да, там либо программа с приборами? Yeah. Yeah. Uh, yeah, and there is a kind of a brake line yeah. below it. Yeah. And is there any way physically through amortization or anything or through software to reduce the impact of the vibration? Uh, you mean to avoid the disturb on the view or to preserve the unit? Вы хотите для сохранения прибора или для улучшения изображения? Для улучшения изображения. Про то, что прибор эти вибрации отрабатывают часть стойкости, это мы уже видели, мы показывали. Well, we've seen that the unit can withstand this. Вопрос стабилизации изображения. The question is for stabilizing the image. Оптическая стабилизация на них позволяет. Yes, because the optical stabilization is not enough for this. Yes, exactly. I agree. Да, конечно, согласен. We the camera support also a digital stabilization. Есть также цифровая стабилизация в камере. But yeah, when you install this kind of big lenses, you have to consider to have a quite stable base. Конечно, когда вы устанавливаете объективы большого размера, то нужно более-менее стабильное основание под устройство. You have to consider this in your installation. Это нужно учитывать при установке. Because with the 500 millimeters. With the full zoom, also a really small movement can cause a bad view. Потому что при фокусном расстоянии в 500 миллиметров и при полном зуме даже небольшое движение камеры может привести к искажению. If you are installing on a pole, если вы устанавливаете на стойку, то это должна быть стойка большого диаметра, где используется только безопасный. The customer uses a base. With some shock absorber. Есть основания с амортизирующими. So you see that they use a kind of plate. Как вы видите, используется специальная платформа для противодействия. Но какой опыт показывает, то есть, например, у нас на кольцевой дороге используется только камера, например, стоит на на ватом мосту, где есть информационный код приличный. Не оптическая стабилизация, не цифровая не позволяет, причем объектив стоит на практически широком углу. No, speaking from experience, at Saint Petersburg Ring Road, there is a path that goes across a bridge, all right, and it's a kind of suspension bridge, and there is really a lot of vibration there, and neither the optical nor the digital compensation help in this case, although the camera is installed in really quite a stable pole. Uh, in, well, in this case, there are some uh, customers that use some uh, amortization system. In this case, some customers use some amortization system. With some spring. There is a spring. Yeah. 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 Yeah.
And this was intended actually to avoid damage on the unit. It will never stop day and night. But this, this is not so much helpful for stabilize the view. The system is much more intended to preserve the unit of continuous vibration. The only thing to, to, have, to try to stabilize it is to improve the is to use the electronic stabilizer that is embedded in our the mechanical will not it will help you a little bit but not so much.